தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது தங்க புதையல் தொடர் ஸோ விக்ரமன் ஒரு பெரிய ராஜா இருந்தார் அந்த ராஜாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புதுவிதமான ஆசை எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மக்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு பரீட்சை வச்சுக்கிட்டே இருப்பார் ஸோ அந்த பரீட்சையில் வந்து அவங்க சரியாக தப்பிச்சிட்டாங்கன்னா ஓகே அப்படி இல்லைனா வந்து அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டே இருப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா மக்களுக்கு வந்து ராஜா மேலே ஒரே வெறுப்பு வந்துடுது இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு முறை மக்களுக்கு வந்து ராஜா சொல்கிறாரு நீங்கள் வந்து பாதி வெயிலில் பாதி நிழலில் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஸோ மக்கள் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் முடிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த நேரத்தில் வந்து தேவி வரா ஸோ தேவி வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறா ஸோ நல்லா யோசிங்க என்ன ஐடியா வந்து பாதி நிழல் பாதி வயலில் வந்து மக்கள் நிற்க வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் பதில் தெரிவிங்க ஸோ இதுக்கான பதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவி வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மக்கள் எல்லாரையுமே வந்து இந்த கட்டிலுக்கு கீழே வந்து படுத்துக்கு சொல்கிறா ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதி வெயில் பாதி நிலையில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறா ஸோ இதே மாதிரி மக்கள் இருந்ததுனால மக்கள்லாம் வந்து தப்பிச்சிடுறாங்க ஸோ இந்த பதி இந்த உதவி வந்து தேவி செஞ்சதுனால மக்கள்லாம் வந்து தேவி பற்றி ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து தேவி வந்து மக்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறா நான் வந்து இந்த மாதிரி தங்க புதையலுக்கான வரைபடத்தை தேடி வந்திருக்கேன் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்கும்போது மக்கள் சொல்கிறாங்க இது வந்து எங்கள் ராஜா கிட்ட தான் இருக்குது எங்கள் ராஜா வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான ராஜா எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பரீட்சை வச்சுட்டே இருப்பார் அதனால பத்திரமா போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க வந்து அந்த அரண்மனைக்கு வரும்போது அந்த காவலாளி சிப்பாயங்களா இருக்காங்க இல்லையா அவங்க எல்லாம் உள்ள விடமாட்டாங்க ஆனா ராஜாக்கு வந்து இந்த விஷயம் வந்து தெரிய வருது மக்கள்லாம் வந்து தப்பிச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ராஜா வந்து யோசிக்கிறாரு என்னோட மக்கள்லாம் வந்து இவ்வளவு அறிவாளி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா தேவி பத்தி விஷயம் ராஜா காதுக்கு வருது உடனே வந்து ராஜா வந்து சிப்பாய்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஆர்டர் போடுறாரு நீங்கள் போயிட்டு வந்து அந்த தேவி யாருன்னு கண்டுபிடிச்சி ஏன் முன்னாடி கூட்டிகிட்டு வந்து நிற்க வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆர்டர் போடுறாரு ஸோ உடனே வந்து சிப்பாய்களாம் போயிட்டு தேவியை கூட்டிகிட்டு வராங்க ஸோ தேவி கூட்டிகிட்டு வரும்போது ராஜா என்ன யோசிக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவியோட புத்திசாலித்தனத்தை எப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவி வந்து அரண்மனைக்குள்ளே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ராஜா வந்து மூணு வேடம் நிற்கிறாரு ஸோ மூணு பேருமே ஒன்றா பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மூணு பேரில் வந்து உண்மையான ராஜா யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவி முன்னாடி கிட்ட கேட்குறாங்க ஸோ தேவி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ராஜா மூணு பேருமே வந்து உத்து பார்க்குறா ஸோ உத்து பார்த்ததுமே வந்து இவங்க மூணு பேரில் வந்து உண்மையான ராஜா யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிட்றா ஸோ இந்த படத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கான விடை இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இந்த படத்தை நல்லா கவனிங்க ஸோ இந்த மூணு பேரில் வந்து உண்மையான ராஜா யார் அப்படின்னு தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இதுக்கான பதிலை வந்து நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதில் தெரிவிங்க இந்த மூணு படத்தையுமே வந்து நீங்கள் உத்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கான பதில் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் தேவி வந்து மொத ராஜாவை வந்து முதல்ல பார்க்குறா ஸோ பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ரெண்டு ராஜாவும் வந்து அந்த மொத ராஜாவை பார்க்குறாங்க ஆனால் மற்ற ரெண்டு ராஜாவை பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா யாருமே வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துக்கவே இல்லை ஸோ அப்படின்னும் போது இப்போ வந்து மொத ராஜாவை பார்க்கும்போது மற்ற ரெண்டு ராஜா வந்து ஏன் பார்க்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் பண்ணுறாரு அப்படின்றத வந்து பார்த்துட்டு ஸோ அதே மாதிரி இவங்க பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க ஸோ அப்படின்னும் போது வந்து மொத ராஜா தான் வந்து உண்மையான ராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவி கண்டுபிடிச்சு அந்த பதிலை வந்து ராஜா கிட்ட சொல்கிறா ராஜா வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு ஸோ நீ இவ்வளோ புத்திசாலியாக இருக்கே நீ யார் நீ இங்கே ஏன் வந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அப்போ வந்து தேவி பதில் சொல்கிறா நான் வந்து இந்த மாய புத்தகம் மூலமாக உங்கள் ஊருக்கு வந்தேன் எனக்கு வந்து தங்க புதையலுக்கு வழி சொல்கிற வரைபடம் வேணும் அந்த தங்க புதையலுக்கு வழி சொல்கிற வரைபடம் உங்ககிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறா ஸோ இதை சொன்னதுமே வந்து ராஜா சொல்கிறாரு ஆமாம் அந்த தங்க புதையலுக்கு வழி சொல்கிற வரைபடம் என்கிட்ட தான் இருக்குது ஆனால் நான் கேட்குற கேள்விக்கு நீ சரியாக பதில் சொன்னால் மட்டும்தான் நான் உனக்கு அந்த தங்க புதையலுக்கு வழி சொல்கிற வரைபடத்தை கொடுப்பேன் ஒருவேளை நான் உன்னை கைது செஞ்சேன்னா நீ வந்து ஜெயிலில் இருக்க ஆசைப்படுவியா வாழ்நாள் ஃபுல்லாக இல்லை ஒரு பெரிய மாளிகையில் கை கட்டி போட்டு வைக்கிறது அப்படி வைக்க உங்களை ஆசைப்படுவியா அப்படின்ட்டு கேட்பாரு ஸோ இந்த ரெண்டுத்தில் வந்து அவள் என்ன பதில் சொல்லியிருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் பதில் தெரிவிங்க உங்களுக்கான டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ்
இந்த கதையிலேருந்து அவள் வெளியே போகணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எதில் வந்து ஒரு மூணு வீடு இருக்குது ஸோ இந்த மூணு வீட்டில் எந்த வீட்டு வழியாக போனால் இந்த கதையிலேருந்து அவள் வெளியே வர முடியுன்றதை வந்து அவள் வெளியே வராளா இல்லையான்றத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் பிடிச்சதான் வீடியோவை லைக் ஷேர் கமெண்ட் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் ஸோ புதுசாக யாராவது வந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்